বা আপনারা আরেকটা কাজ করতে পারেন যে আপনার প্রেজেন্টেশনটা আগে দেন আগে দাও আপনারা আমি কারেকশন গুলো দিলাম ওই ইন্টারেস্টিং করে আপনারা করতে পারবেন দ্যাট ক্যান বি এ গুড অপশন স্যার স্যার কারণ আপনারা যে কাজ করতে পারেন ভুল থাকলো আপনারা প্রেজেন্ট বলেন যে স্যার স্যার আমি আপনাকে এক্সপ্লেইন করব স্যার আমি আমার এই বিষয়ে কাজ করে এই করছি তো ওই যে আমি কারেকশন গুলো দেব ওই কারেকশন স্যার ওটা বেশি করে কারেকশন গুলো ঠিক করে আপনি তারপর রিপোর্ট করে দিবেন না কি বলতে ছিল <laughs> সোমবার দিন যায় সোমবার দিন যায় মানডে কটার সময় নটার সময় যায় 
लगे मेनलिम एक्सप्लोरेटरि 
descriptive and hypothesis testing so three ta purpose hoyte pare amra je study ta kortechi amra je kono ekta research study kori ei research study korar khetre dekha jay shayanto three ta purpose thake three ta purpose er moddhe ekta hocche exploratory ekta hocche descriptive ar ekta hocche apnar hypothesis testing so exploratory jodi ami boli exploratory bolle ki bujhen explore kora shunchen na am explorer explorer mante ki bujhen apnar je naki notuner sandhane khuje ghure mane ghure bera explore kore adventures ডিসকভার করা ট্রাই করে সামনে যে ডিসকভার করে না হ্যাঁ যে এক্সপ্লোর করে যে আচ্ছা কোথায় কি আছে ডিসকভার আর ইনোভেশনের মধ্যে তফাৎটা বুঝেন ইনভেন্ট অর ডিসকভার হ্যাঁ ডিসকভার হচ্ছে যে ইটস অলরেডি দেয়ার জাস্ট ওইটাকে আনভেল করা আনভেল করা মানে ওইটার কাছ থেকে জাস্ট ওইটার পর্দাটা সরাই দিলেন এই জিনিসটা অলরেডি দেয়ার কথাটা বুঝছেন ইটস অলরেডি বিং দেয়ার ওই জিনিসটা অলরেডি আছে ওই জিনিসটাকে আপনি এক্সপ্লোর করে বা খুঁজে বের করলেন যে ওই জিনিসটা ওখানে আছে আর ইনভেনশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে কমপ্লিটলি একটা নতুন জিনিস আপনি তৈরি করতেছেন যে নতুনভাবে ওই জিনিসটাকে আপনি তৈরি করলেন বা ওইটাকে একটা ই কর মানে নতুনভাবে নিয়ে আসলেন জিনিসটাকে দ্যাটস ইজ দ্য ডিফারেন্স তাহলে এক্সপ্লোরেটরি একটা হচ্ছে যে আপনি খুঁজে বের করার জন্য দেখার জন্য অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং আমি খুঁজ দেখলাম আর এটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ কেন এটার জন্য কেন হচ্ছে যে ডেসক্রাইব করা যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াই দিস ইজ হ্যাপেনিং রিজনস ফাইন্ড আউট করা আর একটা হচ্ছে যে আমরা হাইপোথিসিস টেস্টিং করার জন্য যে করে থাকি The exploratory study ki bolte sa exploratory studies undertaken when not much is known about the situation at hand or no information is available on how similar problems or research issues have been solved in the past the exploratory study amra tokhoni kori shanto jokhon etar byapare khub ekta beshi amra jai na explore kokhon kori je amra sagore explore korte jai na jahaj niye ber hoye jay ha tolo deshe explore amra to jani na much is not known about them but explore kore je ha shetai je situation er byapar ta jani na ba etar byapare information nai ba past e temon bhabe research kora hoy na shei khetre amra এক্সপ্লোরেটরি স্টাডি স্টোরি ইউজ করে থাকি ইন সার্চ কেসেস এক্সটেন্সিভ প্রিলিমিনারি ওয়ার্ক নিডস টু বি ডান টু গেইন ফ্যামিলিয়ারিটি উইথ দ্য ফেনোমেনা ইন দ্য সিচুয়েশন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ অকারিং ঠিক আছে বিফোর ইউ উই ডেভেলপ আ মডেল অ্যান্ড সেট আপ আ রিগরাস ডিজাইন ফর কম্প্রিহেন্সিভ ইনভেস্টিগেশন তাহলে এখানে এই জিনিসটা বুঝাতে যাচ্ছে যে এক্সটেন্সিভ প্রিলিমিনারি স্টাডি করতে হবে মানে বিকজ ওইটার ব্যাপারে তো পাস্ট রিসার্চ নাই তো ওইটার ব্যাপারে তেমন কোনো লিটারেচারও নাই প্রিভিয়াস পাস্ট ইনসিডেন্টসও নাই প্রিভিয়াস স্টাডিজও নাই সো হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু উই হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ সো স্টার্ট ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ মিনস লাইক আমাদের একদম নতুন করে শুরু করতে হবে নতুনভাবে সব কিছু কালেক্ট করে আমাদেরকে একদম যেটাকে আমরা ওই যে প্রাইমারি ডেটা বলি ফার্স্ট হ্যান্ড ডেটা কালেক্ট করে নিয়ে আসতে হবে সো ওইটার ব্যাপারে উই হ্যাভ টু কাম আপ লাইক দিস অনেক সময় হয় না যে নতুন নতুন যে টেকনোলজিগুলো আসে যে মানে এআই আসলো আর্টিফিশিয়াল সো অনেক কিছু আছে যেগুলো ব্যাপারে আমাদের কাছে একদমই কোনো তথ্য নাই সো ওই জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত এক্সপ্লোরেটরি স্টাডিটা লাগে এবার আসেন ডেসক্রিপটিভ স্টাডিতে কি বলতেছে ডেসক্রিপটিভ স্টাডি হচ্ছে আর ডেসক্রিপটিভ স্টাডিজ আন্ডার টেকেন in order to determine and be able to describe the characteristics of the variables of the interest in a situation descriptive ta hocche amra shanto descriptive ta kori dhoren certain ekta phenomena ache ba ekta problem ache say apnar university organization organizational performance by university performance ta poor ei performance is poor ta keno shei jinish ta apni descriptive study er madhye analysis kore dekhben ba research kore dekhben to oi tar khetre to dekha jay organizational performance upre to onek dhoroner research ache onek dhoroner onek past studies ache tai na তার মানে এই এই যে ডেসক্রিপটিভ স্টাডিজের ক্ষেত্রে দেখা যায় অলরেডি ডেটা আর অ্যাভেলেবেল পিপ মানে এখানে অলরেডি পাস্ট রিসার্চ হয়েছে এটার উপরে ডেসক্রিপটিভ স্টাডিজ আর আন্ডার টেকিং ইন অর্গানাইজেশনস টু লার্ন অ্যাবাউট অ্যান্ড ডেসক্রাইব দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ গ্রুপ অফ এমপ্লয়িজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তার মানে যে কোনো কিছু একটা কিছু লার্ন করার জন্য সেটা আপনার অর্গানাইজেশনাল পারফরমেন্স হতে পারে গ্রুপ বিহেভিয়ার্স দেখা হতে পারে অনেক কিছুই যে জিনিসটা অলরেডি দেয়ার যেমন দ্য এইজ এডুকেশনাল লেভেল জব স্টেটাস অ্যান্ড লেন্থ অফ সার্ভিস অফ হিসপ্যানিক্স অর এশিয়ান্স ওয়ার্কিং ইন দ্য সিস্টেম তাহলে যারা নাকি কাজ করতেছে তার মাইনরিটি পিপল যারা কাজ করতেছে মাইনরিটি পিপল কারা কী লো লাইক দে আর মেনি মাইনরিটি পিপলস অফ ওয়ার্কিং ইন ডিফারেন্ট সেক্টরস তাই না তো মাইনরিটি পিপলদের অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রিবিউশনটা কেমন হাউ আর দে বিং ট্রিটেড অ্যান্ড হাউ প্রোডাক্টিভ আর দেয়ার হাউ মানে তারা কতটুকুনভাবে অ্যাকচুয়ালি দে ক্যান মিক্স আপ উইথ দ্য রেগুলার পিপল মাইনরিটি কারা আমাদের এখানে আদিবাসী যারা আছে তাই না ট্রাইবাল পিপল যারা আছে হ্যাঁ আপনার ওই যে বান্দরবনের আদিবাসী যারা তারা আমাদের সাথে কতটুকুন অ্যাডজাস্ট করতে পারতেছে ওই জিনিসগুলো দেখার জন্য হয়তো আপনি তাদের এই যে এডুকেশনাল লেভেল জব স্টেটাস অ্যান্ড লেন্থ সবগুলো আপনি অ্যানালাইসিস করলেন ঠিক আছে সো দ্যাট ক্যান বি আ ডেসক্রিপটিভ স্টাডি যে আপনি ডেসক্রাইব করতেছেন কোনো কিছুকে কি ডেসক্রাইব ডেসক্রাইবের বাংলা কি বিশ্লেষণ করা বিশ্লেষণ তো মানে এক্সপ্লেনেশন না কি না ডেসক্রাইব মানে বলা যেটাকে ডেসক্রাইব করা যে তত হ্যাঁ হ্যাঁ
So descriptive studies are also undertaken to understand the characteristics of organization that follow certain common practices. So, we have seen that the organization is not a common practice, but the organization is already a phenomenon that follows the organization in which we have to do. So, we have to do the private universities. So, we have to do the common practice. The private universities are almost like semester-wise, 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 तो शेही जिन्हें इस टाइप के एनालाइज़ेस करार जोनो व्हाट वी कैन डू, आम्रा डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ करते बड़ी, बट अपनी एक टाइप बैपर कोनो किसी जाने नहीं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इटा थोरन अपनी कथा बोल कथा बोल ला, बट नो तो एक टाइप टेक्नोलॉजी, अपनी तो एक नो जाने नही Example, dekhen, a bank manager wants to have a profile of all the individuals who have load payments outstanding for six months and more. Dekha galo, jit tarana ki chhoy mash bata adar jonno tarche bhi outstanding payments ruye gaye se, mane bokeya ruye gaye se, tadar ki ekta profile kollo. It would include include details of their average age, earnings, nature of occupation, full time, part time employment status and the like. Ekhan thei kintu bank manager kintu ekta risk assessment korte baabe. Risk assessment korte baabe kiya baabe, jit kadar ki loan dibe dibe na, ba kadar ki credit dibe ki dibe na. बुझते बस सर, तो ये मानुष को लाइक एनालाइसिस कोरे, देखा जाए जब चाक की धोने मानुष है शायद हम तो बेशिर भाग, तारा छोए मास बत आच्छे बेशी ड्यू आस है, तारा पेमेंट कोरे नहीं, तो ले ये धोने प्रोफाइलर जरा मानुष है से तादर के तारा की, तारा विल बी रिस्की कस्टमर्स, तो ना वो भावे दे कैन a CEO may be interested in having a description of organizations in an industry uh, that follow the LIFO system. In, in this case, the report might include the age of the organizations, their locations, their production levels, assets, sales inventory levels, suppliers, and profits. Descriptive studies thus become essential in many situations. That means, at the CEO, you can see that organization is in the same way that the LIFO system follow. LIFO is last in, first out. First in first out. तामने अपना जे last in first out टकी जे stock टा शोभा last है आजते शेटा शोभा first है जबे। आर जे exactly हैं। कारण यार कॉल जो तो पूरा नहोए तो तो इधर वैसे expensive होए तो है ना? हैं दाम बारे। आर किस चीज़ निशान आता है जे perishables perishables आपने की करूँ? शाक्षोप जी शाक्षोप जी perishables तो आपने की last last in first last in first out करवे first out माने जो तो तात्रिय � तापर मीट इगलो तब मिलाकर तब बना मिल्क सो इजी निश्चित लो आपने फर्स्ट इन फर्स्ट हो जो तो तात्री आज में तो तो तात्री सो एको उन वो इसी और टा देख लो जो तारा जो दी लिफो सिस्टम फॉलो करे लिफो सिस्टम फॉलो कर ले तब दर ऑर्गेनाइजेशन और ए परफॉर्मेंस जो गला कैमोन होए प्रोडक्शन लेवल तेले ये जी डिस्क्रिप्टिव ये तो प्रोटेक्ट का डिस्क्रिप्टिव ना, बिकॉज़ ये तो तो आपने बुझ बे, जब आपने प्रोडक्शन लेवल आपने डिफाइन कर बे, जब आपने ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस क्या मोन, आपने इन्वेंटरी लेवल्स डिफाइन कर बे, आपने सप्लायर्स एंड प्रॉफिट्स, ये सब गुला मिले तो आपने Qualitative data in terms of frequencies or mean and standard deviations become necessary for descriptive studies. A bar ashana. Qualitative amra ki shik silam. Quantitative or qualitative. Qualitative data gula kundra. Qualitative? Huh? Quantitative data. Huh? Aapnaar quantitative ki jay gula shay qualitative ta chapna mainly subjective. Aapnaar emotions, feelings, perceptions, motivations, opinions. Right? Jay gula fact na. Aakana bhi aapnaar ki jayesh kol naam jay aapni aakona ee class ta gore kya amon feel kortte san. So, it is a qualitative data, you express your opinions, right? But, if you want to ask your question, how do you say your age? What is it? Quantitative, it is a fact, figure number. So, what is qualitative data? What is it? By interviewing individuals. So, we have to interview our students, we have to face-to-face interview, we have to obtain the data that we have to obtain. That will help me to understand our phenomena at exploratory stages. And exploratory stages, there is no one. One thing is not one. There is no one technology. So, I don't know what to do with this technology, right? So, this technology is done so that we can do it in a way that we can do it in an exploratory study. Qualitative data, which means that we can do it in a way that we can do it in a way. I mean, we can do it in a way that 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 we can do it in a way. Qualitative data in terms of frequencies. Do you see the operationalizing data? Operationalizing data, which means that we can do it in a way 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 that we can do it in a way
কোয়ান্টিটেটিভ করি ওই যে ইয়ার মাধ্যমে লাইকার স্কেল দিয়ে ওই যে ওই যে অপিনিয়ন্সটাকে বিভিন্ন কোয়েশ্চেন্স করে আমরা যে ইয়াতে নিয়ে আসি অপারেশনালাইজ কেমনে করছিলাম মনে নাই বলে গেছেন ওই যে আমরা করছিলাম যে মোটিভেশন ফর অ্যাচিভমেন্ট খেয়াল আছে মোটিভেশন ফর অ্যাচিভমেন্টকে আমরা যে অপারেশনালাইজ করছিলাম কি গ্লাইজ সবাই বলে গেছেন মোটিভেশন ছিল মোটিভেশনকে আমরা দেখাইছিলাম না যে কিভাবে বিভিন্ন মোটিভেশন রিলেটেড আপনার আরও কতগুলো কোয়েশ্চ কনসেপ্ট কনসেপ্ট থেকে এলিমেন্টস এলিমেন্টস থেকে আমরা ওটাকে কিভাবে অপারেশনালাইজ করতে পারি মানে ওগুলো নাম্বারের আওতায় নিয়ে আসতে পারি আপনার ফিলিংসটাকে যেরকম আপনার থার্স্ট অ্যান্ড থার্সটাকে আমি কীভাবে বুঝতে পারব আপনি কয় গ্লাস পানি খাইলেন সেই জিনিসটার উপরে বেস করে আমি বুঝতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ ইয়োর থার্স্ট ঠিক আছে সো ভুলে গেছেন সবাই রাইট এভরি ওয়ান ফর গড আচ্ছা এবার আসেন দেখেন ফাইনাল তিন নাম্বারটা কি কি দেখলাম তাহলে এক্সপ্লোরেটরি ডেসক্রিপটিভ অ্যান্ড হাইপোথিস টেস্টিং এবার দ্য টেস্টিং অফ হাইপোথিস সাচ এস মোর ম্যান দ্যান ওম্যান আর হুইসেল ব্লোয়ার্স এস্টাবলিশেস দ্য ডিফারেন্স এস্টাবলিশেস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন টু গ্রুপস ম্যান অ্যান্ড ওম্যান ইন রিগার্ডিং টু দেয়ার হুইসেল ব্লোয়িং বিহেভিয়ার হুইসেল ব্লোয়িং মানে বুঝেন হুইসেল ব্লোয়ার্স মানে ডু নো দ্য টার্ম হোয়াট হোয়াট ডাজ মিন বাই হুইসেল ব্লোয়ার্স ধরেন হুইসেল ব্লোয়ার্স হচ্ছে তারাই সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে এনি ইনকনসিস্টেন্সিস বা এনি ইরেগুলারিটিস বা এনি স্টাফস মানে আনইউজুয়াল হ্যাপেন হইলে যে নাকি তার ভয়েসটা আগে রেজ করে যে কোনো অন্যায়ের ক্ষেত্রে যে তার ভয়েসটা সবার ফার্স্টে রেজ করে তাকেই বলা হয় হুইসেল ব্লোয়ার যে কোনো একটা সিচুয়েশনে ধরেন কোনো একটা অন্যায় হচ্ছে বা কোনো একটা ইনকনসিস্টেন্সিস হচ্ছে সেই সব সিচুয়েশনে দ্য পার্সন হু রেজেস হিজ হিজ অর হার ভয়েস ফর দ্য দ্য ভেরি ফার্স্ট তাকে বলা হয় হুইসেল ব্লোয়ার ওই যে হুইসেল ব্লো করে না মানে রেফারি যে কি রেফারি ব্যাপারটা হচ্ছে ওই কনসেপ্ট থেকে আসছে সে আপনি একটা ফুটবল ফিল্ডে আসেন ফুটবলে ম্যাচ হচ্ছে ওখানে কি একটা ফাউল হলে সাথে সাথে হুইসেলটা ব্লো করে কে রেফারি না সো দ্যাটস দ্য সিচুয়েশন সো আপনার অর্গানাইজেশনে কোনো যদি অন্যায় হয় বা কোনো ইনকনসিস্টেন্সিস হয় বা উইচ গোজ এগেনস্ট ইউর অর্গানাইজেশন দ্য পার্সন হু ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু ব্লো দ্য হুইসেল উইল বি দ্য হুইসেল ব্লোয়ার বুঝছেন ব্যাপারটা তো এখানে বলছে টেস্টিং করার জন্য যে সাধারণত দেখা যাচ্ছে মেয়েরাই তাদের ভয়েসটা ছেলেদের চেয়ে বেশি মেয়েরা ভয়েসে রেজ করে তাইলে এস্টাবলিশেস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন টু গ্রুপস ম্যান অ্যান্ড ওমেন ইন রিগার্ডিং টু দ্য হুইসেল ব্লোয়িং বিহেভিয়ার তার মানে বোঝা গেল যে ছেলেরা কম হুইসেল ব্লো করে মেয়েরা বেশি করে মেয়েরা কি একটু খুঁতখুঁতে হয় এটা কেন এমন হলো ওটা কেমন হলো তাই না স্বাভাবিকভাবেই তারা বেশি কমপ্লেন্স করে আর ছেলেরা অ্যাডজাস্ট করে না আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই এটাই দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স বিটুইন টু ভ্যারিয়েবলস দ্যাট আর কোয়ালিটেটিভ ইন নেচার ক্যান অলসো বি এস্টাবলিশ থ্রু হাইপোথিসিস টেস্টিং তার মানে হাইপোথিসিস টেস্টিং করে যে ইন্ডিপেন্ডেন্স যে এই যে একজন আরেকজনের উপরে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট একজন আরেকজন কি ছেলে মেয়ে তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাট এটা আপনি কি কোয়ালিটি বাট দে আর কি কোয়ালিটেটিভ ইন নেচার অ্যান্ড ক্যান ক্যান অলসো বি এস্টাবলিশ থ্রু হাইপোথিসিস টেস্টিং হাইপোথিসিস টেস্টিংয়ের মাধ্যমে এস্টাবলিশ করা পসিবল যেমন দেখেন কনসিডারিং দ্য হাইপোথিসিস ওয়ার্কিং দ্য নাইট শিফটস অ্যাজ অপোজ টু দ্য ডে শিফ ইজ রিলেটেড টু ওয়েদার অর নট ওয়ান ইজ ম্যারিড যে আপনি রাতে কাজ করতেছেন না ডেতে কাজ করতেছেন সেটা দিয়ে বোঝা যাবে যে আপনি ম্যারিড কি ম্যারিড না হ্যাঁ করে কিন্তু মোস্টলি যারা ম্যারিড তারা রাতে কাজ করতে চায় না বিকজ তাদের একটা ফ্যামিলি লাইফ আছে সোশ্যাল লাইফ কারণ আপনার ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স আছে তো তারা সাধারণত যে নাইট শিফটে কাজ করে না সো এটা আপনি একটা কনসিডার করলেন এই হাইপোথিসটা আপনি টেস্ট করে দেখতে পারেন আর চাই স্কোয়ার টেস্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স উইল ইজিলি প্রোভাইড দ্য অ্যান্সার টু দিস কোয়েশ্চেন সো আপনি চাই স্কোয়ার টেস্ট হচ্ছে আপনার একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট ওই স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট দিয়ে আপনি উইল বি আন্ডারস্ট্যান্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওইটার রেজাল্ট দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন যে একটার মধ্যে আসলে ইন্টার ডিপেন্ডেন্স আছে কি নাই যারা রাতে কাজ করে তারা কি আসলে ম্যারিড কি ম্যারিড নাই এটার মধ্যে ইন্টার ডিপেন্ডেন্স আছে কি নাই এই যে আপনি যেটা বললেন আপনি তো অ্যাজামশানে বললেন বাট ওটা আমাদেরকে প্রুভ করতে হবে থ্রু ডেটা ওই চাই স্কোয়ার টেস্টটা দিয়ে আমি করে দেখতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি এটার মধ্যে কোনো ইন্টার ডিপেন্ডেন্স আছে কি না একটার সাথে আরেকটা রিলেটেড কি না না কি না এমনি ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট এক্সাক্টলি স্টাডিস থেকে শিখে যাচ্ছে স্টাডিস ক্লাস কে নেয় আপনাদের এখন কে নেয় এখন তো মানে এই মিশ আসার মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে নাই করে ফেলছেন আপনারা শেষ সবাই করছেন স্ট্যাটিস্টিক্স এমনি কী শেখছেন প্রোবাবিলিটি আর কি কী কোয়েফিশেন্ট ভ্যারিয়েশন প্রোবাবিলিটি কো রিলেশন কোয়েফিশেন্ট চাই স্কোয়ার এগুলো শ
হ্যাঁ ওরা কি করা জানেন দে মোরলি ফোকাস অন কেস স্টাডিজ কেস স্টাডিজ কেন কেস স্টাডিজটা হচ্ছে একটা রিয়েলিস্টিক একটা এক্সাম্পল থেকে নেওয়া যেরকম আপনি একটা কেস স্টাডি করতে পারেন সে অন ই ভ্যালি ই ভ্যালির উপরে আপনি একটা কেস স্টাডি করতে পারেন ই ভ্যালি কি লস খাইছেন ও আচ্ছা ভুক্তভোগী লোভে পাপ পাপে মৃত্যু মার্কেট থেকে সো এই যে একটা ফ্রড কেস হইলো যে এইটা একটা বড় একটা কেস স্টাডি অ্যানালাইসিস হইতে পারে যে আপনাদের ইসের অভিমেন্টে যে আপনার এটা নিয়ে কেস স্টাডি করতে পারেন যে এইটা কেন ওরা কিভাবে পারলো অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্টের উইদাউট এনি রেগুলেশনস ছাড়া যেভাবে মানে যারা নাকি এই যে মানে ক্ষুদ্র বিনিয়োগদাতা যা বিনিয়োগকারী যারা তো তাদের যে দুই লাখ তিন লাখ চার লাখ পাঁচ লাখ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ তো এভাবে করে তারা কীভাবে মার্কেট থেকে একটা ফ্যাট এটা তো একটা ফ্যাট ছিল কমপ্লিটলি একটা ফেক তো এই জিনিসটা কীভাবে পারলো তো এই অ্যানালাইসিসটা করে কিন্তু আপনারা একটা এক্স্যাক্টলি তো নীতিমালা না থাকলে আমি এদেরকে অ্যাপ্রুভাল কেন দিব আগে আমরা হচ্ছে আগে স্ট্রাকচারালি ডিজাইন করবো যে আমাদের কী কী নীতিমালা হবে তারপর আমি ই কমার্সদেরকে ব্যবসা করতে দিব আর ই কমার্সের ব্যবসা করতে দিলেও তার মধ্যে এখানে কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস থাকবে তাই না এখানে আপনার ওই যে বক্তা অধিকারের যে ইয়া থাকবে কনজিউমার রাইটের একটা ইয়া লেজিসলেশনস থাকবে সো অনেকগুলো ফ্যাক্টরস তো এখানে ইনভলভ তাই না তো এটাকে ওভারঅল থেকে জিনিসটাকে অ্যাপ্রুভ না করায় আমি উইদাউট এনি রেগুলেশনস আমি এটা মার্কেটে মন চাইলে একজন ওপেন কালকে বললো আমি এক ই কমার্স লাভ দিতেছি বাস সেম কেস হ্যাপেন উইথ ডেস্টিনি পিপল ইনভার্টার কি গাছ কিনছে এই কিনছে সেই কিনছে হ্যাঁ তো এই যে জিনিসগুলা এই রেগুলেশনসগুলো কেন না এমএলএ এই যে মাল্টি লেভেল মার্কেটিং যে হচ্ছে সেটা অ্যাকচুয়ালি গলতটা কোথায় তো এই জিনিসটা তো আইডেন্টিফাই করা দরকার তো ফর সাচ রিজনস এইগুলোর থেকে উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস কেস স্টাডি করে ইউ ক্যান মানে ফাইন্ড আউট দ্য রিজনস যে অ্যাকচুয়ালি এইগুলো কেন তারা এই প্রশ্নটা পাইলো অ্যান্ড আলটিমেটলি তো ক্ষতি হয়েছে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী যারা তাই না অনেকেই দিচ্ছে এরকম আমি এমনও জানি আমার লোক চার লাখ পাঁচ লাখ এরকম আমার একজন আছে বারো লাখ টাকা ধরা গেছে এটা উপায় তাহলে চিন্তা করেন তাহলে এরকম রাতে দিনে মানে এত মার্কেটিং করে এরকম ফ্রড কিভাবে হয় মানে এরকম এত মার্কেটিং করে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসার দিয়ে সব কিছু করে এভাবে রাতারাতি এইভাবে টাকা মানে কি কোনো তালিকা আমাদের কোনো এটা তো ইনভেস্টই করব না আমি তো আমি তো ইনভেস্টই করব না কারণ আমি যে ওই সেটাই তো বললাম আমি তো ইনভেস্ট করবো না আমারে মানুষ কত বলছে আমি না রে ভাই আমার এত লাভ দরকার নেই আমি আসে থাকার জন্য না আমি গিয়ে গাড়ি চালাই দিচ্ছে মানুষ বিএমডাব্লু মার্সের পোর্সে চালাইতেছে যাই হোক না মানে জিনিসটা বুঝতে হয় কারণ আপনি চিন্তা করেন যে এখানে ওদের কিভাবে দিবে আপনাকে একটা কস্ট 
प्राइस है नीचे आपने के किभा भी आपने के एक टा सेल सेल कोट द पार इन कोट द जे पार्चेस प्राइस पार्चेस प्राइस है नीचे आपने के किभा भी शेदी द बारे हाउ कम ये भाभे एक टा बिजनेस जे सस्टेन कोर में ये तो खूब शामन्नो विषय ये तो मानुष की ओर आगे से लोब जाएगा इसे की कोर्से मानो कर फास्ट से दोष जोने थ दस जोने का स्थिति दस जोने जोनों लॉस दिसे दौरान दस जोने जोने एक लाख कोरे लॉस दिया दस लाख टका लॉस दिसे गाइस दिस इस क्लास टॉपिक राइट हम लोग तो इटा गोल्फ कोरा जोने डिस्कस करते सी ना सो ए जी एकांत थे के ए दस जोन के दिए तारा आरो एक्शन जोन लोग के एट्रैक्ट करते कौन सा � किंतु उन्हें दे आमिको तो जन पायला मैं एक्शन एक्शन जन पायला वो एक्शन जन आरो एक लाख कोरे दिला आमर को तो है नो एक कोरी डेगा तो आमर दस लाख जो दी जाए समोशा से नो बोले तो उन्हें दारा गया लो को था रा बुझेन आप आरो एक्शन जन रे दिला एक्शन जन जनो को तो गया लो दोलाम जामर मैंने बुच्चन में पढ़ता है एमएलएम शेरे आमी बोल लाम उड़े तो लास्ट दिन के हुई से एमएलएम एमएलएम सिस्टम का मल्टी लेवल मार्केटिंग जिता के बोले जे एक जोन थे के दो जोन दो जोन थे के एक जोन एक जोन थे के एक हजार जोन तो वो जे जे गैप टा से उजे नो उजे नाइंटी परसेंट जे गैप टा उड़े तो � माने ज़ारा मार्केट नहीं काज करे ये लोगों बहुत लोग आसे विचे बांग्लादेश टीम ने स्पONSर करते हैं तासन के ब्रांड एम्बेसडर रख से हैं बड़ा बड़ा प्रोग्राम शोभा साथ साइन करते से माने यार तो बुझते से माने ही हैज ब्रेन्स बट अल्टीमेटली माने वो जस्ट खाली माने पार हो जाते बारे में और वो चीज माने ओरे वो से कि गवर्नमेंट ने शायद जो एक्टिव भालू लिया � जेल खाते से बट जेलर मुद्दे की अवस्था ऐसे शेरों तो आपने जानना है। शोभा से नहीं ऐसे ही ऐसे शोभी चला देते हैं। देखें आपने वो टाका दिले बांग्लादेश में शॉप शंभो चोखेर बाग बागे चोखो मिले। तो आपने जो दी वो इच एक्चुअल मने करना वो काट काम ऐसे दौरान एक हजार गुड़ डेगा। आमी आठ हजार जट्टा का देखता मोबाइल किन सिला मुझे है वन प्लस नोट टेन ठीक है सब पौधे दिशा जट्टा का मोबाइल आठ हजार जट्टा का पैसे और पड़े भाई साहेब कार दौड़ का नहीं वन प्लस टेन नोट जिता चिलो हैं कर आमी पूछे ये बिजनेस मॉडल कौन ही ठीक बना और आज जितना चिंता करते हैं माल डिलेवरी मार्केटिंग मैंने उसे बोलते हैं वो जो 90 बार वो जो मार्च का ना गैप उधर बिजनेस मॉडल लगे जाने वो जो गैप टा जे वो दस जोने देखा देखी एक्शन जोन आस्ते से एक्सेक्टली वो गैप टा कौन फिलाप हो बना पूछे मेन बिजनेस मॉडल टकी आमी तो मानोगे ताऊ बीच आठ हजार तक दिए ही मानोगे ना बस मानो इड़ा मैं नाला रोस्ते दान करें दिसलाम जो दी पाई लॉट रे यार की तब पैसे दिया जाता है क्या पैसे मैंने एक लाख आठ हजार तक दिया जाता है दिया जाता है आम आटा बीस हजार तक दिया जाता है चलो पढ़े नौ का तो दिया जाता है क तापुरो होने ही शेष। आमार को तो फ्रेंड रहो से जे माने बाइक की नज़र नो। तो उन्हें जार वन फाइव इटी इटी चिलो। गुड। सर बाइक के लिए बालों सर बाइक के लिए सीखे से चिलो। आमी एक ताल लाल तर मेन को वो दिसी नो सर दुधी दिया दे क्या पढ़ो ये क्या पढ़ो मेरे दिल का। आते दें जाओ। अच्छा देखें ताहोले ए जे आम्र केस स्टडी नहीं ए टाइ कौसा बोलते सलाम जे ए जे विभिन्न धारण जे केस गुला आसे ए जे एक टाइ केस हुई लो से ए जे फ्रॉड के इरने शुरू देर शुरू भी सम रिसर्च डान रिसर्च डान क्या नो भविष्यते जाते ए रकम कोनो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थे के क्यों जाते ए धारणे फ्रॉड जरी 
করতে না পারে এইভাবে যাতে যে মানুষজনরা আছে তার মানে কি এটা কিন্তু একটা রিয়েল লাইফ কেস তাই না এই ধরনের কেস আমরা কিন্তু একটা মোটামুটি আমাদের একটা কেস স্টাডি কিন্তু করা হয়ে গেছে এই যে এখন আমরা একটা কেস নিয়ে কিন্তু ডিসকাস করে ফেললাম তো দিস ইজ দ্য রিয়েল লাইফ কেস এই রিয়েল লাইফ কেস থেকে আমরা এই কেস নিয়ে উই ক্যান ডু আর কি রিসার্চ স্টাডি কারণ এখানে অবশ্যই অথরিটিকে দায়ভার নিতে হবে অবশ্যই অথরিটির গাফিলতা এখানে ছিল যার কারণে যারা রেগুলেট করতে পারে নাই যে কারণে তারা এভাবে টাকাটা মারা সক্ষম হয়েছে এটা কি কেস স্টাডিজ আর কোয়ালিটেটিভ ইন নেচার হাউ এভার ইউজফুল ইন অ্যাপ্লাইং সলিউশনস টু কারেক্ট প্রবলেমস বেসড অন পাস প্রবলেম সলভিং এক্সপেকটেশনস কি বললাম তার মানে কোয়ালিটেটিভ আমরা এতক্ষণ কি সাবজেক্টিভ কথাই তো ডিসকাস করলাম কে কী এক্সপিরিয়েন্স করছেন কেমন এক্সপিরিয়েন্স করছেন কী করছেন তাই না and how ever useful in applying solutions to current problems ekhon je problem ta hoyte pare ekhon kar je e-commerce ra ache e-commerce ta kintu aro flourish korto ei e-commerce e jodi dhakka ta na khaito bangladesh tale e-commerce industry ta kintu aro onektai flourish kore jaito ekhon joto khani flourish korche jerokom daraz boli pikabu boli ba ekhane.com ekhane ache na ekhane nai mon hoy ekhane ache.com ekhane.com to ei je daraz kin mane আপনার এই ই ভ্যালি কিন্তু একটা ভালো বুম আনছিল মানে একটা ভালো মার্কেটে কিন্তু একটা ভালো একটা ইয়ে আনছিল কিন্তু এই যে কোলাপস করার পরে অনেকেই কিন্তু এই যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মটা থেকে হ্যাঁ সবাই মুখ মুখ সরাই নিছে সো এটা কিন্তু আমাদের ইয়ার জন্য এক্স্যাক্টলি তো তাহলে যেটা হলো যে আপনার অ্যাপ্লাইং কারেন্ট প্রবলেমস বেসড অন পাস প্রবলেম সলভিং এক্সপিরিয়েন্স তার মানে এই যে বিগত যে সমস্যাটা আপনারা ফেস করছেন এখান থেকে আপনাদের ফিউচারে যে ইয়াটা আছে সেটা আমরা সলভ করতে পারি নেক্সটে যে ই কমার্স অবশ্যই একটা রেগুলেশন থাকতে হবে যারা কোম্পানি ই কমার্স বিজনেস করবে ঠিক আছে এই ধরনের ফ্রড জারি যেতে কেউ আর না করতে পারে এই পাস প্রবলেম থেকে উই শুড লার্ন হ্যাঁ তারপরে দেখেন দে আর ইউজফুল ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং সার্টেন ফেনোমেনা তার মানে দেখেন যে দে আর ইউজফুল ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং সার্টেন ফেনোমেনা কেন কি বলতেছে অ্যান্ড গেট জেনারেটিং ফার্দার থিওরিস ফর এম্পেরিক্যাল টেস্টিং অ্যান্ড এই যে এই সব কেসগুলোর থেকে আমরা সার্টেন ফেনোমেনা বুঝতে পারি বুঝার পরে এইখান থেকে উই ক্যান ক্রিয়েট সাম কি থিওরিজ ওই থিওরিজগুলোর থেকে উই ক্যান গো ফর ওই থিওরিগুলো দিয়ে আমরা ইম্পেরিক্যাল টেস্টিং করতে পারি যে সাইন্টিফিক টেস্টিং বুঝতে পারছেন তো এই ধরনের বিভিন্ন যে কেস আছে এই কেসগুলো রিলেটেড করে আমরা কোয়ালিটেটিভ ওপিনিয়ন্স কালেক্ট করার পরে সেই সার্টেন ফেনোমেনার থেকে আমরা এখান থেকে থিওরিজ ডেভেলপ করি থিওরিজ ডেভেলপ করার পরে উই ক্যান গো ফর ইম্পেরিক্যাল টেস্টিং ফাইনালি দেখেন রিভিউ অফ দ্য পারপাস অফ দ্য স্টাডি তাহলে রিভিউটা টোটাল রিভিউটা যদি করি আমরা পারপাস কেন করি কী কারণে আমরা স্টাডিটা করব তাই না ইট ইজ নট ডিফিকাল্ট টু সি দ্যাট ইন এক্সপ্লোরেটরি স্টাডিজ দ্য রিসার্চার ইজ বেসিক্যালি ইন ইন্টারেস্টেড ইন এক্সপ্লোরিং দ্য সিচুয়েশনাল ফ্যাক্টরস এক্সপ্লোরেটরি স্টাডিতে দেখা যায় রিসার্চার মিস মেইনলি ফোকাসড অন কি সিচুয়েশনাল ফ্যাক্টরটা বোঝার চেষ্টা করে সো অ্যাজ টু গেট এ গ্রিপ অন দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ফেনোমেনা অফ ইন্টারেস্ট তার মানে একটা গ্রিপ পাওয়ার জন্য অন দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ফেনোমেনা অফ ইন্টারেস্ট যে তারা যে ব্যাপারটা বা টপিকের উপরে ইন্টারেস্টেড সেই ব্যাপারটাকে বোঝার জন্য দে ডু আ কি এক্সপ্লোরেটরি স্টাডি অ্যান্ড ইন্টারেস্ট ইন এক্সপ্লোরিং দ্য সিচুয়েশনাল ফ্যাক্টরস ওই সিচুয়েশনাল ফ্যাক্টরসটা বোঝার জন্য অলসো পাইলট স্টাডিজ অন এ স্মল স্কেল বা ইন্টারভিউ ইন্ডিভিজুয়ালস অর গ্যাদারিং ইনফরমেশন ফ্রম এ লিমিটেড নাম্বার অফ ওয়ারেন্স আর নট অনকমন ইন আনকমন ইন এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ পাইলট স্টাডি করা হয় পাইলট স্টাডি কি জানেন ওই যে আমরা অনেক সময় পাইলট স্টাডি কি মানে স্যাম্পল ছোট্ট একটা ইয়া করে স্যাম্পলিং করে না যেরকম টেস্ট স্যাম্পল স্যাম্পলিং দেয় না যে একটু খেয়ে দেখেন তো কেমন হয়েছে মানে আপনারা একটা কোনো কিছু কুক করতেছেন কুক করার সময় একটু জাস্ট একটু ট্রাই করে দেখেন যে বলছে কি না ইয়েটা ওইটাই হচ্ছে কাইন্ড অফ পাইলট স্টাডি পাইলট স্টাডি কি মানে ভিউ যে একটা পপুলেশন আছে ঠিক সেইমভাবে সেম জিনিসটাকে আপনি একটা রেপ্লিকেট করেন রেপ্লিকেট মানে জিনিসটাকে একটা সেম একটা স্টাডি করেন বাট খুব অল্প পরিসরে যে পনেরো জন বিশ জনকে নিয়ে সেইমভাবে ওই হ্যাঁ যে টেস্ট করে টেস্ট এক্সপেরিমেন্ট টেস্ট করে দেখে না টেস্ট করে ওই টেস্ট করাটাকে বলে যে এক্সপ্লোরেটরি খাই পাইলট স্টাডিজও হয় অনেক সময় পাইলট স্টাডি অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে দেখা যায় ওই জিনিসটাকে করে দেখার বুঝার ট্রাই করে যে অ্যাকচুয়ালি দেট ইস হ্যাপেনিং অন নট বুঝতে পারছেন এবার দেখেন ডেসক্রিপটিভ স্টাডিজ আন আন্ডার টেকেন ওয়েন দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ফেনোমেনা টু বি ট্যাপ ইন এ সিচুয়েশন আর নোন টু এক্সিস্ট অ্যান্ড ওয়ান ওয়ান্টস টু এবল টু ডিসক্রাইব দেম বেটার বাই অফারিং এ প্রোফাইল অফ দ্য ফ্যাক্টরস তার মানে কি ডেসক্রিপটিভ স্টাডিজটা তখনই হয় যখন ইটস অলরেডি নোন ওই ফেনোমেনাগুলো আমরা অলরেডি জানি দের ইজ আ ফ্যাক্ট ওই জিনিসটাকে আরও বেটার ওয়েতে ডেসক্রাইব করার জন্য বা ওইটাকে আরও রিলেভেন্
রাতে কাজ করার সাথে আপনার ম্যারিটাল স্টেটাসের সাথে কোনো রিলেশন আছে কিনা সো দিস আর টু ভ্যারিয়েবলস এই দুইটা ভ্যারিয়েবলসের সাথে কোনো ইন্টারডিপেন্ডেন্সেস আছে কিনা এই ধরনের ইন্টারডিপেন্ডেন্সেস বোঝার জন্য উই গো ফর দ্য কিসে হাইপোথেসিস টেস্টিং বুঝছেন এবার আসেন টাইপস অফ ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশনে যদি আমরা দেখি যে কি কি ধরনের ইনভেস্টিগেশনস আছে আপনার কি কজল ভার্সেস কো রিলেশনাল একটা আছে আপনার কজল ইনভেস্টিগেশন আর একটা আছে কি কো রিলেশনাল আর কজল স্টাডি ইজ ডান ওয়েন ইট ইজ নেসেসারি টু স্ট্যাবলিশ আর ডেফিনেটিভ কজ অ্যান্ড এফেক্ট রিলেশনশিপ সো কজল স্টাডিটা কখনো একটা যখন আপনি একটা ডেফিনেটিভ রিলেশনশিপ বের করতে যাবেন কজ অ্যান্ড এফেক্ট মানে এটার জন্য কজের জন্য কী হচ্ছে আর মারলে ব্যথা পাবেন এটাই তো কজ কি মার্সের জন্য ব্যথা পাইছে পড়ে গেছে এই জন্য ব্যথা পাইছে সো দ্যাটস আ কজ অ্যান্ড এফেক্ট রিলেশনশিপ তাই না হাইওভার ইফ অল দ্য ম্যানেজার ওয়ান্টস ইজ দ্য মেয়ার আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার্স অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য প্রবলেম দেন আ কো রিলেশনাল স্টাডি ইজ কল ফর যদি হাইওভার আপনি কজ এফেক্ট যদি দেখতে না চান তাহলে ইফ ইজ জাস্ট অ্যাবাউট আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার্স একটা কোনো সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েটেড থাকে না কি কী কারণে হতে পারে সম্ভাব্য রিজনস তখন আমরা হচ্ছে যাই হচ্ছে কো রিলেশনাল স্টাডি যে সম্ভাব্য কী কী কারণে হইতে পারে এখন ধরেন আপনি পড়ে গেলে ব্যথা পাইছেন দ্যাটস আ কজ অ্যান্ড এফেক্ট পড়ে গেছেন ব্যথা পাইছেন স্বাভাবিক পড়ে গেলে ব্যথা পায় আপনি এখন মারা গেছেন বাট মারাটা আমরা জানি না আপনি কীভাবে মারা গেছেন আপনি রাতে ঘুমাইছিলেন মারা গেছেন সেন আমাকে তো আইডেন্টিফাই করতে হবে ফ্যাক্টরিসগুলো অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হ্যাপেন আপনাকে কেউ মেরে ফেলছে না আপনি নিজে এমনিই মারা গেছেন আর মারা গেলেও আপনি কীভাবে মারা গিয়ে থাকছেন আপনি কি এমনি নর্মাল ন্যাচারাল ডেথ হয়েছে না কী রিজনে মারা গেছেন সেটা আইডেন্টিফাই করার জন্য তখন কিন্তু আমার কো রিলেশনাল স্টাডি করতে হবে রাইট যে হোয়াট আর দ্য অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাক্টরস বুঝছেন ব্যাপারটা যে কি কি কারণ সম্ভাব্য কারণগুলো আছে ওই জিনিসগুলো আমার অ্যানালাইসিস করে দেখতে হবে সো দ্যাট হ্যাঁ বিষ খাইলে তো তার পয়জনিং হবে পয়জনিং হলে তার লাংস ফেল করবে ফেল করার পরে মানে স্পেসিফিক একটা কজ অ্যান্ড এফেক্ট বাট আর অ্যাসোসিয়েটেড হচ্ছে যে আপনি একটা সামথিং হ্যাপেন বাট হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হোয়াট আর দ্য রিজনস তো কো রিলেশনাল ফ্যাক্টরসগুলো কী কী টাইপস অফ ইনভেস্টিগেশন আর কজল স্টাডি কোয়েশ্চেন কজল স্টাডি কোয়েশ্চেন কী হইতে পারে ডা স্মোকিং কজ ক্যান্সার হ্যাঁ ইটস অলরেডি মিং প্রোফেন সো আপনি স্মোক করলে ইউ উইল হ্যাভ হেলথ প্রবলেমস তো এটা তো স্বাভাবিক রাইট সো স্মোকিং কজেস ক্যান্সার সো করে তো আপনি জানে শুনে তো আপনি অনেক ক্ষতি করতেছেন না খালি স্মোকিং কেন মানুষ তো জানে ওবিসিটি ইজ আ প্রবলেম আপ হ্যাঁ তাহলে ওবিসিটি তো এট ইজ আ প্রবলেম ওবিসিটি প্রবলেম না আপনি যে ফ্যাট খাইতেছেন ফ্যাটও তো আপনার সমস্যা করতেছে কোলেস্ট্রল খাইতেছেন চিংড়ি মাছ খান না চিংড়ি মাছে কোলেস্ট্রল আছে কোলেস্ট্রল খাইলে আপনার হার্ট ব্লক হয়ে যাবে হ্যাঁ কোলেস্ট্রল হলে তাও তো ইয়ার স্মোকিং সো দ্যাটস দ্য রিভেন তো ডক্টররাও খাইতেছে তো ডক্টররা জানে না জেনেও তো খাচ্ছে অ্যালকোহল কনজিউম করলে আপনি মারা যাবেন এটাও জানে অ্যালকোহল আপনার লিভারকে ড্যামেজ করবে তো অ্যালকোহল লিভারকে ড্যামেজ করলে আপনি করতেছেন না তো সেটাই তাহলে দেখেন আর কো রিলেশনাল স্টাডি আর স্মোকিং অ্যান্ড ক্যান্সার রিলেটেড একটা হচ্ছে ডেফিনেটিভ স্মোকিং কজেস ক্যান্সার বা স্মোকিং কজেস হেলথ বেনিফিটস আর এখানে আমি একটা দেখব যে স্মোকিংয়ের সাথে আসলে ক্যান্সার কি রিলেটেড কি না বুঝছেন ব্যাপারটা আমি জানি না একটা আছে আমি জানি যে স্মোকিংয়ের জন্য আমার ক্যান্সার হয় হ্যাঁ হয় বা হতে হতে পারে আরেকটা হচ্ছে আমি জানি না ওটা আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে আর যেটা আমি যে ডেথের কথা দিয়ে বুঝাইলাম আর স্মোকিং ড্রিঙ্কিং অ্যান্ড চিউইং টোব্যাকো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ক্যান্সার ইফ সো উইচ অফ দিস কন্ট্রিবিউটস মোস্ট অফ দ্য ভ্যারিয়েন্স ইন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ওয়েন উই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড সামথিং যে এই যে আপনি স্মোক করতেছেন অ্যালকোহল কনজামশন করতেছেন চিউইং টোব্যাকো এই যে টোব্যাকো খাচ্ছেন এগুলো খাওয়ার ফলে কি আপনার অ্যাকচুয়ালি মানে এগুলো কি ডিপেন্ডেন্ট কি না ভ্যারিয়েন্স ইন দ্য ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কি না এই জিনিসটা বের করার জন্য কিন্তু উই মাই লুক ফর ইট যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হ্যাপেন সো সেটা হচ্ছে আমাদের কি কো রিলেশনাল হ্যাঁ কি আর না মানে আন্না বলতে কি আপনার তো ডেলি টায়ার্ড থাকেন আচ্ছা এটার পর আমরা ক্লাস পাচ্ছি করে তাই তো আগে দেখে নেন ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে এই এটা শেষ হয়ে যাবে তারপরে আমাদের চ্যাপ্টার এইট তো আছে এই চ্যাপ্টার এইটটা দেখেন তো কাইন্ডলি আপনারা ইয়ে ক্লাস আসার করে দেখেন তো আচ্ছা কয় তারিখ ওয়েট চারটা ক্লাস পাচ্ছি না
তাহলে সাতাশ তারিখ শেষ হয়ে গেল আমরা পাচ্ছি নয় তারিখ আর সরি আট তারিখ আর দশ তারিখ তাহলে আপনাদের হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে হ্যাঁ পাঁচটা ক্লাস পাঁচটা ক্লাসের মধ্যে একটা তো চলে যাবে প্রেজেন্টেশনে দশ তারিখের ক্লাসটা চলে যাবে প্রেজেন্টেশনে একটা চলে যাবে এটা শেষ করতে তিনটা থাকে তিনটার মধ্যে দুইটা ক্লাস লাগবে আট নাম্বারটা দুইটা ক্লাস লাগবে শেষ করতে আর আরেকটা ক্লাসে হচ্ছে আমাদের রিভিউ অ্যান্ড মানে সাজেশন ডিসকাশন ঠিক আছে আরেকটা ক্লাসে হচ্ছে আমাদের রিভিউ আর সাজেশন রিভিউ